আসসালামু আলাইকুম পপুলার সফটওয়্যার পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আসাদুল লাগালিব সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমি একটি নতুন কোর্স নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি কোর্সের নাম হলো স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এই কোর্সটা আমি লারাবেল 6 দিয়ে ডেভেলপ করব ইনশাআল্লাহ তো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার সাইডে থাকা বেল বাটনটি বাজে রাখবেন তাহলে আমাদের সকল আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে এবং আপনারা সহজেই আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন তো এই কোর্সের মধ্যে আমি কি কি জিনিস ডেভেলপ করব তার একটা ওভারভিউ নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো আমাদের প্রজেক্টের নাম হলো স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটার মধ্যে আমাদের একটা মেনু থাকবে ইউজার্স ম্যানেজমেন্ট তো ইউজার্স ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে আমাদের একটা সাব মেনু থাকবে ভিউ ইউজার্স অর্থাৎ ইউজার্স এর লিস্টগুলো থাকবে যে সকল ইউজার্স আমাদের এই সফটওয়্যারটা অ্যাক্সেস করতে পারবে অর্থাৎ যাদের অ্যাকাউন্ট থাকবে তারপর থাকবে প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট তো প্রোফাইল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমাদের দুইটা সাব মেনু থাকবে একটা হলো ইউর প্রোফাইল আর একটা হলো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ অর্থাৎ কোনো একজন ইউজার তার প্রোফাইলগুলো পরবর্তী সময় আপডেট করে নিতে পারবে এবং সে ইচ্ছা করলে তার পাসওয়ার্ডটাও চেঞ্জ করে নিতে পারবে তারপর আমাদের আর একটা মেনু থাকবে সেট আপ ম্যানেজমেন্ট তো সেট আপ ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে আমাদের এই সাব মেনুগুলো থাকবে প্রথম একটা সাব মেনু থাকবে স্টুডেন্ট ক্লাস অর্থাৎ আমাদের স্কুলটা এমনও হইতে পারে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত থাকতে পারে পরবর্তী সময়ে যখন এই স্কুলটা হাই স্কুলে কনভার্ট হবে তখন যেন আমরা ক্লাসগুলো আরও ইনক্রিজ করে নিতে পারি এই জন্য আমাদের স্টুডেন্ট ক্লাসগুলো ডাইনামিকালি থাকবে তারপর থাকবে স্টুডেন্ট ইয়ার তো ইয়ারটা মূলত সেশনও আমরা বলতে পারি অর্থাৎ কোনো একজন স্টুডেন্টকে যখন আমরা রেজিস্ট্রেশন করাবো তখন ওই স্টুডেন্টটা কোন ইয়ারে রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন হবে সেটা আমরা এন্ট্রি করব তারপর থাকবে স্টুডেন্ট গ্রুপ তো কোনো একটা স্কুল যদি হাই স্কুল হয়ে থাকে তাহলে নাইন টেনের জন্য আমরা জানি যে গ্রুপ থাকে সায়েন্স আর্টস এবং কমার্স তো সেই জন্য আমরা স্টুডেন্ট গ্রুপসগুলো আলাদা সেট আপ করে নেব তারপর থাকবে স্টুডেন্ট শিফট তো স্কুল যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় একটা দুইটা বা তিনটা শিফটও থাকে অনেক সময় নর্মালি বেশিরভাগ স্কুলে দুইটা শিফট থাকে একটা হলো শিফট এ এবং শিফট বি অথবা মর্নিং শিফট এবং আফটারনুন বা ইভিনিং শিফট ওকে তো এই জন্য আমাদের শিফটগুলোও ডাইনামিকালি থাকবে তারপর থাকবে ফি ক্যাটাগরি অর্থাৎ স্টুডেন্টের কাছ থেকে স্কুলে কোন টাইপের ফিগুলো নেওয়া হয় সেটা হইতে পারে এক্সাম ফি রেজিস্ট্রেশন ফি এবং মান্থলি ফি তারপর থাকবে এক্সাম টাইপ অর্থাৎ আমরা যে স্টুডেন্টগুলোর এক্সাম নিব সেই এক্সামগুলোর টাইপ থাকবে সেটা হতে পারে কোনো স্কুল এক এক স্কুলে এক এক রকমের টাইপ হয় নর্মালি ফার্স্ট টার্মিনাল সেকেন্ড টার্মিনাল এবং এনুয়াল তিনটা এক্সাম নিয়ে থাকে তো এই এক্সামগুলোও আমাদের ডাইনামিকালি থাকবে তারপর থাকবে সাবজেক্ট অর্থাৎ একটা স্কুলের মধ্যে যদি ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত হয় কিংবা ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত হয় কি কি সাবজেক্টগুলো থাকে সেই সাবজেক্টগুলো এন্ট্রি করতে হবে তারপর অ্যাসাইন সাবজেক্ট তো একটা স্কুলে মনে করেন ক্লাস টেনের জন্য দশটা বা বারোটা সাবজেক্ট থাকতে পারে কিন্তু ক্লাস ওয়ানের জন্য অবশ্যই বারোটা সাবজেক্ট থাকবে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ক্লাস ওয়ানের জন্য পাঁচটা সাবজেক্ট থাকবে তাহলে সেই সাবজেক্টগুলো ক্লাস অনুযায়ী অ্যাসাইন করতে হবে তারপর থাকবে ডেজিগনেশন তো আমাদের এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট নামে একটা মেনু থাকবে তো এমপ্লয়িদের কি কি ডেজিগনেশন থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নাকি টিচার নাকি হেড টিচার এই জন্য আমাদের ডেজিগনেশনটা আমরা সেট আপ করে নেব এই ডেজিগনেশনের আইডি আমাদের এমপ্লয়ি টেবিলে চলে আসবে আর এই সবগুলোর আইডি মূলত আমাদের বিভিন্ন টেবিলে ফরেন কি হিসেবে আসবে এটা আমরা সবগুলো সেট আপ করে নেব তারপর আমি চলে যাব স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টস আমাদের একটা মেনু তার আন্ডারে আমাদের এই সাব মেনুগুলো থাকবে তো প্রথমে থাকবে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন আমরা কোনো একটা স্টুডেন্ট যখন আমাদের স্কুলে ভর্তি হবে তখন তার রেজিস্ট্রেশন হবে তারপর স্টুডেন্ট প্রমোশন তো স্টুডেন্ট প্রমোশন বলতে বোঝানো হয়েছে যখন কোনো একজন স্টুডেন্ট এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাবে তখন আমরা তাকে প্রমোশন দিয়ে ক্লাসগুলো চেঞ্জ করাবো তারপর রুল জেনারেট তো আমরা একসাথে ক্লাস ওয়ান এখানে মূলত অনেকগুলো কাজ হবে যেমন স্টুডেন্ট ক্লাস স্টুডেন্ট ইয়ার এবং স্টুডেন্ট শিপ সবগুলো দিয়ে চার্জ করে একসাথে ক্লাস ওয়ানের যতগুলো স্টুডেন্ট থাকবে সবগুলো স্টুডেন্টের আমরা রুল জেনারেট করব তারপর স্টুডেন্ট মান্থলি ফি অর্থাৎ প্রতিটা স্টুডেন্টের মান্থলি ফি এটা আমরা জেনারেট করব 
আমাদের এই ফি উপর ক্যালকুলেশন করে প্রতি স্টুডেন্টের কত টাকা মান্থলি ফি আসে তার একটা পে স্লিপ আমরা জেনারেট করব আর সেটা অবশ্যই পিডিএফ আকারে আসবে তারপর স্টুডেন্ট এক্সাম ফি অর্থাৎ স্টুডেন্টের এক্সাম ফি কীরকম হবে সেটা মূলত আমরা যেটা সেট আপ করবো সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন হয়ে এখানে পিডিএফ আসবে তারপর আমরা পে স্লিপটা প্রিন্ট দিয়ে স্টুডেন্টের হাতে দিয়ে দেব তারপর আমি চলে যাব এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট তো এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে আমাদের এই সাব মেনুগুলো থাকবে এমপ্লয়ি রেজিস্ট্রেশন তো এমপ্লয়ি বলতে একটা স্কুলের বিভিন্ন রকমের এমপ্লয়ি হতে পারে টিচারও থাকতে পারে কিংবা স্কুলের আয়া থাকতে পারে কিংবা সুইপার অথবা অর্থাৎ যে প্রকার যে প্রকার ওয়ার্কারই থাকুক না কেন তাদেরকে আমরা এমপ্লয়ি ধরে নিব তারপর এমপ্লয়ি স্যালারি এমপ্লয়িদের স্যালারিটা আমরা কিভাবে ইনক্রিমেন্ট করব একটা সময় পরপর তার একটা এমপ্লয়িদের স্যালারি ইনক্রিমেন্টের এখানে থাকবে তারপর থাকবে এমপ্লয়িদের লিভ অর্থাৎ আমরা এমপ্লয়িদের ছুটি কাটা কীভাবে ম্যানেজ করব তো একটা শর্টকাট একটা ছুটির সিস্টেম করে দেবো আমাদের এই সফটওয়্যারে তারপর থাকবে এমপ্লয়িদের অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র এমপ্লয়িদের অ্যাটেন্ডেন্সটা এটার মধ্যে এই সফটওয়্যারের মধ্যে ম্যানেজ করব স্টুডেন্টের কোনো অ্যাটেন্ডেন্স আমরা নিব না তো আমি সফটওয়্যারের মাধ্যমে কীভাবে অ্যাটেন্ডেন্স হ্যান্ডেল করতে হয় তার একটা সিস্টেম দেখাবো এবং এমপ্লয়ি মান্থলি স্যালারি এই যে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব সেই অ্যাটেন্ডেন্সের ভিত্তিতে আমরা এমপ্লয়িদের মান্থলি স্যালারি পিডিএফ আকারে জেনারেট করবো এবং প্রতিটা একটা পে স্লিপ প্রিন্ট দিয়ে এমপ্লয়িদের হাতে দিয়ে দেবো তারপর আমরা চলে যাবো মার্কস ম্যানেজমেন্ট মার্কস ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমাদের এই সাব মেনুগুলো থাকবে মার্কস এন্ট্রি অর্থাৎ মার্কসগুলো আমরা প্রথমে এন্ট্রি করব তারপর মার্কসগুলো আবার আমরা এডিটও করব তারপরে মার্কস গ্রেড অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের মার্কসের যে গ্রেড আসবে সেটা আমরা জেনারেট করব তারপর থাকবে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট তো অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট মেনুর মধ্যে আমরা এই তিনটা সাব মেনু রাখবো প্রথমটা হবে স্টুডেন্ট ফি অর্থাৎ স্টুডেন্টগুলো কত টাকা ফি দিতেছে তার হিসাব নিকাশ সেটা তো হবে তারপরে এমপ্লয়ি স্যালারি আমরা এমপ্লয়িদের কত টাকা স্যালারি দিচ্ছি সেটার হিসাব নিকাশ থাকবে তারপরে আদার্স কস্ট আদার্স কস্ট বলতে বোঝানো হয়েছে একটা স্কুল চলতে যে অনেক টাকা খরচ হইতে পারে বিভিন্ন কাতে অথবা ব্যাংস কিনতে কিংবা টেবিল অথবা বিদ্যুতের ইলেকট্রিসিটি বিল তো যাবতীয় খরচগুলো আমরা এই মেনুটার মাধ্যমে মেনটেন করব তারপর আমাদের এটা হবে রিপোর্টস ম্যানেজমেন্ট তো এর মধ্যে আমরা বিভিন্নগুলো রিপোর্ট জেনারেট করবো প্রথমেই থাকবে মান্থলি ওর ইয়ারলি প্রফিট অর্থাৎ আমরা যে একটা স্কুল বা যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান চালাবো সেই প্রতিষ্ঠানের কত টাকা কী হো বেনিফিট হচ্ছে সেটার আমরা একটা বিশাল বড় একটা রিপোর্ট জেনারেট করব তো এটা মান্থলি বা ইয়ারলি হবে যেমন আমরা যখন ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে ফি নিব তো কি কি কোন টাইপের ফি বাবদ কত টাকা আসছে এবং আমরা যখন এমপ্লয়িদের বেতন দিব এবং আদার্স কস্টে কত টাকা যাচ্ছে তার একটা হিসাব রাখবো অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন কাতে কত টাকা আসছে এবং বিভিন্ন কাতে কত টাকা গেছে যাওয়ার পরে আমাদের কি প্রফিট থাকতেছে তার একটা রিপোর্ট আমরা নিয়ে আসবো তারপরে মার্কশিট প্রতিটা স্টুডেন্টের আমরা যে বিভিন্ন এক্সাম নিব প্রতিটা এক্সামের একটা মার্কশিট জেনারেট করব তারপর অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্ট আমরা যে এমপ্লয়িদের অ্যাটেন্ডেন্স নিব তার একটা রিপোর্ট থাকবে প্রতিটা এমপ্লয়িদের ইন্ডিভিজুয়াল তারপর অল স্টুডেন্ট রেজাল্ট অর্থাৎ আমাদের সব স্টুডেন্টের রেজাল্ট একটা ক্লাস অনুযায়ী আমরা জেনারেট করব তারপর থাকবে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড অর্থাৎ আমরা যখন স্টুডেন্টের রেজিস্ট্রেশন করাবো তখন স্টুডেন্টের আইডি কার্ডটা আমরা পিডিএফ আকারে প্রিন্ট করে যেন স্টুডেন্টের আইডি কার্ড আমরা জেনারেট করতে পারি সেই সিস্টেম করে দেবো আর এই রিপোর্টস ম্যানেজমেন্ট আর প্রতিটা রিপোর্ট মূলত পিডিএফ আকারে আমরা জেনারেট করব তো এই হলো মূলত আমাদের স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মধ্যে আমি ইনশাল্লাহ এই কাজগুলো আপনাদের দেখাবো আর এটা অবশ্যই লারাবেল সিক্সে ডেভেলপ করব যদিও এখন লারাবেল সেভেন চলতেছে তো আমরা কোনো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে লারাবেলের যে জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় ওই জিনিসগুলো অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে না ওইটা আরও বিগ সফটওয়্যার করতে গেলে হয়তো বা চেঞ্জেস জিনিসগুলো আমাদের ব্যবহৃত হয় তো আমি যেহেতু এই সফটওয়্যারটা এইভাবে ডেভেলপ করবো হয়তো বা চেঞ্জেস যে জিনিসগুলো মডিফাই হয়েছে ওইগুলো আমাদের কাজে লাগবে না যার কারণে আমি লারাবেল সিক্স দিয়ে ডেভেলপ করব তো এটাই হলো আমাদের এই সফটওয়্যার স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ওভারভিউ 
আর আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন তাহলে আমার ভিডিওগুলো বানানোর একটা ইচ্ছা জাগে যে আমি ভিডিওগুলো বানাইতেছি আপনারা পছন্দ করতেছেন কারণ আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাই আমি একটা জব আমি আপনাদের বলে রাখি আমি কিন্তু জব করি জবের পাশাপাশি আমি রাত্রে কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাই তো আপনারা যদি লাইক এবং কমেন্ট করেন তাহলে আমার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগে যে না ভিডিওগুলো বানাতেছি আপনারা হয়তো বা এগুলো ভালো লাগতেছে আপনাদের কাছে আর যদি আপনারা কোনো লাইক কমেন্ট না করেন তাহলে জিনিসটা দেখতে খারাপ দেখায় ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আমি কাজ শুরু করব তো আজকে আবার ভিউ করলাম যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে বলবেন না তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ